Hola, queridas auténticas. Hoy de verdad estoy muy emocionada porque ya saben, uno que es escritor admira a las personas que pues escriben tanto y yo me he leído todos sus libros y de verdad me encanta la manera en que usted puede hacer que uno empiece a vivir con solo leer. Así que bienvenidos. Estamos con César Lozano hoy, auténticas, y su conferencia, 100 puntos. Me encantó. ¿De dónde es que viene tanta eh, esa energía que tiene por dentro que usted dice, tengo ganas de cambiarle la vida a las personas, a las mujeres, a los hombres, para que empiecen a vivir su vida de manera diferente. Ay, gracias, Niki. Y auténticamente te digo que muchas veces se nos olvida que es parte de nuestra misión de vida. Todos venimos a algo a este planeta. A mí me quedó claro, Niki, hace tiempo que, que no vengo nada más por, por, por la unión de un óvulo y un espermatozoide. Yo vine por algo más. Yo vine por alguna misión trascendente. Hay, hay jóvenes que de repente se enojan con el padre. Yo no pedí nacer. Pues sí, pero ya estás aquí. Ahora, ¿para qué estoy aquí? Un día me pregunté hace muchos años, Niki, y yo llegué a la conclusión de que para ayudar a los demás, fíjate lo que dije, pero la, tenía 14 años y yo creí que la medicina era la única forma como yo podía ayudar a los demás y al paso del tiempo me di cuenta que la medicina es una forma como yo puedo ayudar a los demás. Yo nunca me imaginé que me iba a convertir, después de ser médico, ejercer mi carrera 20 años y darme cuenta que muchas de las enfermedades vienen por las emociones mal manejadas. Me di cuenta que mis clientes frecuentes eran la típica señora enojada con la vida, el típico marido que no está de acuerdo con su realidad, la típica hija que está peleada con, siempre con el novio y son los que se enferman más. Si yo dije, a mí se me es que aquí hay gato encerrado, aquí hay algo que no me cuadra, porque a mí me enseñaron que la enfermedad es un virus o una bacteria o que es un, una disfunción de algún órgano, pero en la facultad de medicina difícilmente te dicen de que puede ser que se elevó el cortisol y el cortisol es la hormona del estrés y esa sustancia puede ocasionar daño hepático, puede ocasionar daño renal y esta señora todo el día está estresada y ahí fue donde dije estoy, estoy orinando fuera de la olla, yo tengo que hacer algo, empecé a estudiar sobre el tema, empecé a dar pláticas sobre el tema y nunca me imaginé que la vida me fuera a sorprender de esta manera de convertirme en conferencista internacional, como bien dijiste y gracias por leer mis libros, autor de 10 libros, los 10 son bestseller y ahora mi editorial Penguin Random House me acaba de nombrar autor long seller, quiere decir que wow. todos los libros son bestseller cada año, lo cual me hace sentir bendecido, Totalmente. agradecido con el público, con Guatemala que compra mis libros y me siento tan feliz de cumplir con esa labor, misión que todos deberíamos tener en la vida, de compartir lo que sabemos. Y sabemos que sus, bueno, sus conferencias, ya escuché por ahí que duran dos horas y esta fue muy breve, pero vimos que hay enemigos del corazón, así brevemente, más breve de que la conferencia, ¿nos puede contar cuáles son esos eh, enemigos? De, son cuatro, enemigos del corazón. Bueno, hay más, ¿verdad? El colesterol es un... Pero los duros, los duros. Si usted come mucho mugrero, pues claro que hay ese enemigo del corazón, yo no voy a quitar con eso, pero, pero son cuatro que elevan mucho el cortisol, es tristemente... El enojo, la culpa, los celos y el resentimiento. Esos cuatro enferman tu corazón. Tú te enojas por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. O sea, siempre emperrada. ¿Con, con alguien? Te enojas porque la flor esta la querías en lugar de rosa clarita, la querías un, roso, un rosa diferente. Pues es que yo no pedí ese. No es que no yo, señora, ¿dónde está la florista? Que yo pedí que otra. ¿Te enojas por eso? O sea, no eliges tus batallas. Yo pregunto, oye, en esta vida hay niveles, ¿no es lo mismo terciopelo, peluche y pelusa? ¿Hay gente pelusa? ¿Por todo se enoja? No, no, señora, no, señor, elija usted sus batallas. Elija, a ver, a, a, ¿vale la pena molestarme con este señor? ¿Vale la pena molestarme con ella? Pues ni sé quién es. O sea, Algo me hizo. Los celos. Ahí está celando una persona. ¿Qué no te has dado cuenta que los celos es inseguridad? Número uno. Número dos. ¿Usted cela? ¿Usted pregunte? ¿Le gustó la respuesta? No. Bueno, usted analice, usted investigue. En el amor todo lo que te pasa lo provocas o lo permites. Repito, en el amor todo lo que te pasa lo provocas o lo permites. ¿Usted lo permite? Usted sígale. ¿Usted lo provocó? Usted decida. El resentimiento. ¿Se te hace poco lo que viviste? Como para aparte estarlo rumiando... Ya lo sufriste, ya lo lloraste, ya te ya. engañaron. Ya mira. lloró la niña, mira, mira la cosita, ya lloró <ríe> muchísimo. No. Pues sí, que te vaya bien, que, que los caminos se abran para ti, que un día madures. Órale, y circulando Ay. porque el agua estancada se apesta. Vas para atrás porque para... 
para atrás ni para agarrar vuelo yo, ¿eh? Exacto. Conmigo no cuente para andar resintiendo, porque, oye, el resentimiento provoca cáncer, entre muchas otras cosas, ¿eh? ¿Y para qué hablamos también de la culpa? Digo, ¿te sientes culpable de algo? Acuérdate que en esta vida todos metemos la pata, todos decimos cosas, todos nos... Un día... Todas las metidas todos de pata. Todos hablamos, andamos de hocicones, de repente hablamos de más. Todos hacemos o decimos algo de lo cual nos arrepentimos. Por favor, ya perdónate, libérate, entiende que te equivocaste. Que te equivocaste. La culpa sirve para tres cosas. Para perdonar, para perdonarme y para aprender. Ay, vaya, si no aprendemos un montón. Así que muchísimas gracias antes de tener que irnos porque me dijeron que un minuto tenemos. Ay, no, lo que quieras. Ahí está, ya, Ay, bueno. <risa> Pero que les pueda mandar un, un mensaje eh, pues a todas las auténticas que nos están viendo porque yo sé que usted es una gran inspiración para mí y quiero que para las personas que todavía no lo conocían, que lo conozcan y también se puedan inspirar como yo lo hago. Ay, gracias. Eh, antes, que me sigan en mis redes sociales, arroba DR César Lozano, DR de doctor César Lozano. Estoy en Instagram. TikTok, Twitter, Twitch y en Facebook estoy como doctor con palabras César Lozano. Síganme, porque siempre subo cápsulas motivacionales de un minuto que nunca se te van a olvidar. Y el mensaje final, no nada más estés, vive, vive. No pases por esta vida sin pena ni gloria. Toca vidas, que cuando saludes a alguien, salúdalo como si fuera la primera o última vez que lo ves. Despídete bonito, di gracias, di buenos días, di te quiero, di perdóname. No te quedes con ganas de decir lo que sientes, pero sin herir. Si vas a poner a alguien en su lugar, hazlo de manera elegante, no de manera corriente. Porque hay niveles, y el nivel tuyo no es igual que el que todos. Y cuando alguien no te trate como tú mereces, en tu interior tú repite esta frase, no todos tienen el gran corazón que tengo yo. Ay, gracias, de verdad, y algo que todos ustedes también aplaudo, porque estamos llenos, aquí ya dio una conferencia en un minuto. Privada. <risa> Privada. Hacerles un privado. <risa> Pero muchísimas gracias y gracias, gracias por su tiempo y gracias por estar en Guatemala y por favor sigo escribiendo. Gracias. gracias. Niki, me encanta el nombre de Niki. Ya vieron. Saludos a todas las auténticas. Auténticas. Así que bye. Nos vemos a la próxima y seguimos aquí en la, eh, bueno, en la conferencia para que ustedes no se la pierdan. No se pierdan ni una. Ni una.